வெளிச்சம் தலைக்காக நேர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறது தாராமுரளி காலை வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு பகுதியாக மரவு வைத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி பகுதியில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வரோன்னா தினமும் ஒரு மூலிகை உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருக்க தினமும் ஒரு மூலிகை ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் எந்த விஷயம் எல்லா விஷயமும் நல்லா செய்ய முடியுங்கிறத விட பயணிக்க முடியும் மற்றவங்க அன்பாக பேசினா கூட பேச முடியும் ஒரு 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 சொல்லுவாங்க தெரியுமா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம் வந்து ஒருத்தர் வந்து வணக்கம் சொல்லுவாங்க அப்படியே உம்முண்டே இருப்போம் ஏன் அப்படின்னா மனதளவில் மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் இல்லை நான் பேசியிருப்பா இப்போ நீ உனக்கானப்பா நல்லா தான் இருக்கிற அப்படிம்பாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளோ நோய் இருக்குதுன்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு இயற்கையாக கொடுத்த ஒரு சொத்து தான் மூலிகை வைத்தியம் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் ஏன்னா அரசர் காலத்துலலாம் என்றைக்கு இங்கே டாக்டர் இருந்திருக்காரு நிறைய சித்தர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்க மலைகள்லாம் பல மலைகள்லாம் போய் இந்தந்த மூலிகைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்தந்த நோய்க்கு இந்தந்த மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போருந்து இப்போ வரைக்கும் அதை பயன்பட்டுட்ருக்கிறோம் அந்த வகையில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் மக்களுக்கு பயன் அடைய வேணும் அப்படிங்கிறது நம்மள்கிட்ட தினமும் பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம செல்வகுமார் ஐயா இன்று மரவு வைத்த நிகழ்ச்சியில் எந்த மூலிகையை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு அந்த மூலிகை நல்ல குணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க ஐயா ஏன்னா தான் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பிறரை நான் வாழ வச்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து பவர் அதிகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு நாள் நம்ம வெளிச்சம் தலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு மூலிகை பற்றி குணங்கள்லாம் இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க இன்று நம்ம எந்த மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த மூலிகையோட நல குணங்கள்லாம் என்ன இன்னைக்கு வந்து ஒரு மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு இரு மூலிகையை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல வந்துருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடி ஆத்தி மரம் ஆத்தி மரம் சொல்லுவாங்க இடி ஆத்தி அப்போ இந்த இடியாத்தி மரமானது என்ன செய்ய அப்படின்னா இது வந்து வளரக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு இடி இறங்க விடாது நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இடியினால் எத்தனை பாதிப்பு மக்களுக்கு வந்து எத்தனை பக்கம் இடி விழுந்தது மழையினால் பாதிப்பு வெள்ளத்தினால் பாதிப்பு மழை இடி விழுந்து இடி எத்தனையோ பேர் இறந்து போகிறாங்க ஆனால் அந்த அதிலிருந்து மக்களை காக்க காப்பக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு மூலிகை வந்து இந்த இடியாத்தி மரம் அப்போ இந்த இடியாத்தி மரம் தன் வளரக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு இடி இறங்கக்கூடாது அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே இந்த ஆத்தி மரத்தை நீங்கள் வந்து வச்சு வளர்த்தணும் கண்டிப்பாக வளர்த்தணும்னா அந்த எங்கேயுமே இந்த மரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து இடி விழுகாது அப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமே இதை வந்து வளர்த்த சொல்லி சொல்லணும் சொல்லும்போது எல்லா பக்கமும் வந்து நம்ம வந்து இடி விழுக்காமல் காப்பாற்றுறதோட இது வந்து பல மருத்துவ பயன்களையும் உள்ளடக்கியது அதாவது இப்போ நம்ம வந்து காலில் வந்து சொரி சிறங்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா காலிலி மட்டும் வரும் அப்போ வந்து ரத்தோட்டம் ரத்தக்குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு காலில் வந்து சொரி சிறங்காட்டை புண்ணு அடைப்பு இதெல்லாம் வருது அதுக்கு இதை அரைச்சி போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து முழுமையாக குணமாகும் மேலும் இது வந்து உள்ளுக்கும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அற்புத மருந்து இது பல்வேறு வகையான உள் வியாதிகளுக்கும் இதை வந்து மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் அப்போ இதை வந்து இது இதை எல்லாம் விட இது வந்து பொதுமக்களை இடிய வந்து தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இதே போல் வந்து மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய இன்னொரு மூலிகை வந்து பனைமரம் பாம்பாயிரம் பனையாயிரம் சொல்லுவாங்க பாம்பு ஆயிரம் வருஷம் வாழும் பனைமரம் ஆயிரம் வருஷம் வாழுங்கிறது அதனுடைய பொருள் அல்ல பாம்பு வந்து ஆயிரம் வருஷம் வாழும் பனைமரம் என்ன ஒன்று ஆயிரம் அடிக்கு கீழே இருந்த நீரை மேலே கொண்டு வந்து விடும் ஒரு ஏரியை சுற்றி அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பனைமரங்க வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த பனைமரங்க என்ன செய்யும்னா ஆயிரம் அடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நீரை உறிஞ்சி மேலே கொண்டு வரும் அப்போ நிலத்தடி மே நீர் மட்டத்தை மேலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புத ஆற்றல் மிக்க ஒரு மரம் பனைமரம் அது போலவே பனைமரத்தை போலவே பல மரங்கள் ஆலமரம் அத்திமரம் அரச மரம் போன்ற பல மரங்கள் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான அடிகளுக்கு ஆழத்திலிருந்து நீரை மேலே கொண்டு வந்து பூமியினுடைய நீர்மற்றத்தை உயர்த்தும் அப்போ உயர்த்தும் போது விவசாய பெருமக்கள் பயனடைவார்கள் மக்களுக்கு குடிநீர் பஞ்சம் இருக்காது அப்போ வந்து இதையெல்லாம் ஏ யார் ஏன் கவனத்தில் கொள்றதுலேயே தெரியல பனைமரங்களை வந்து ஏரியை சுற்றி வைக்கணும் கிணத்து சுற்றி வைக்கணும் சும்மா காட்டுக்குள்ளே வச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை அப்போ வந்து கிணத்தை சுற்றி ஏரியை சுற்றி இதில் வச்சோம்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் அடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நீர்மட்டத்தை நம்ம அழகாக மேலே கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரி குளங்களிலாம் நீர் இருந்தது ஏன் இந்த காலத்தில் இல்லை இப்போ அந்த காலத்தில் மட்டும்தான் மழை பெய்ஞ்சு இந்த காலத்தில் மழை பெய்யலையா இன்றைக்கி மழை பெய்யுது காவிரி ஆற்றில் தண்ணி போய் கடலில் கலக்குது வீணாக போகுது ஆனால் யாராச்சும் பயன்படுத்துகிறாங்களா பயன்படுத்துறது இல்லை காரணம் இந்த
ஆறுள்ள ஈஸ்வரன் கோயில் எல்லா பக்கமே வந்து மரங்கள் இருக்கும் அந்த கொடுமுடி கோயில்ல இருக்கக்கூடிய சிறப்பம்சமே வன்னி மரம் அந்த வன்னி மரம் தான் வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளான வன்னி மரம் தான் அங்க சிறப்பு அந்த வன்னி மரம் வந்து தன்னுடைய இதுல இருந்து ஒரு காசுமி கதிர்களை வெளியேற்றி நோய்களை தீர்க்கதான் நிறைய வந்து நம்புறாங்க நீங்க வந்து அந்த மரத்தை சுத்தி வந்தீங்கன்னா தெரியும் வன்னி மரத்தை சுத்திட்டு வந்தாலே நீங்க ஒரு காரியத்துக்கு போகும்போது உங்க மனசு தெளிவாகும் எந்த மரத்துக்கு நீங்க சுத்தி வந்தாலும் அந்த மரத்தினுடைய ஆற்றல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப மரங்கள் தான் நம்மளுக்கு தெய்வங்கள் அப்ப வந்து நீங்க மரங்களை மூலிகைகளையும் வந்து ஏன் கொள்றீங்க அப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து போற்றி வளருங்க மரங்களை போட்டுருங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போய் இல்லாத இடம் போய் வேண்டுறீங்க அப்ப வந்து நீங்க இந்த மரங்களை வந்து பயன்படுத்தி மூலிகைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் அனைவரும் பயன்பெற மாதிரி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வோம் அதே மாதிரி பண மரத்தை பத்தி ஒரு சின்னது சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதாவது பெண்களுக்கு வந்து பிசிஓடி என்று அழைக்கப்படுகிற நீர்கட்டிகள் ஓவரியில் ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டிகள் இந்த நீர்கட்டிகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெண்கள் உடம்பு உப்பு வச்சிருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வயிறு பிடிகளுக்கு மீசம் உலக்கி பெண்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க கொடி கிடைங்கிறது காணாம் காரணம் வந்து நீர்கட்டிகள் அந்த நீர்கட்டியை கரைச்சு பெண்களுடைய சோதக தடைகளை நீக்கி பெண்களுக்கு மாத விழாய் சரியான முறையில் ஒழுங்குபடுத்த ஒரு அற்புதமான மூலிகை பனைமரத்தினுடைய குருத்து பனைமரத்தினுடைய குருத்தை வெட்டி அவங்க வந்து அந்த குருத்தை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஒரு பனைமரம் வெட்டினா கூட அந்த பனைமரத்தினுடைய குருத்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முழுமையா வந்து அந்த பிசிஓடி பிரச்சனைகள் நீங்கி பெண்களுடைய கற்பப்பை சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனையும் நீங்கும் நான் சொல்லல அகத்தீர் சொல்லியிருக்காரு நம் முன்னோர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அப்ப வந்து அதை பயன்படுத்துங்க ஏன் அதெல்லாம் பயன்படுத்துறது இல்ல அதே அந்த பனங்குரத்தை தட்டி கண் பொறை இருந்ததில்லைங்க பொறைக்கு விட்டாங்கன்னா கண் பொறை நீங்கும் ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து மருத்துவ உலகம் வந்து சித்த மருத்துவத்தை முழுக்க முழுக்க மரவழி மருத்துவத்தில் நசுக்கிட்டு வராங்க ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து நோயில இருந்து வச்சுக்கலாம் உங்க காசு மிச்சம் ஏராளமான காசு எங்கிட்டே வந்து எல்லாத்திட்டையும் காசு கொடுக்குறீங்க நீங்க வந்து அழகா வந்து நீங்களே வைத்தியம் பண்ணிக்க நீங்களே பயன்படுறீங்க நல்லா அழகா அழகா சொன்னார் ஐயா அதாவது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஒரு மரம் வளர்த்துனங்கண்டா ஒரு இங்க இருக்கிற அத்தனை மக்களும் வந்து இடியில இருந்து பாதுகாத்துக்கலாம் அதாவது அந்த காலத்துல வச்சு நான் ஆத்தின்னு ஆச்சரியமா சொல்லுவாங்களே இந்த மரத்துக்கு பேர் இடி ஆத்தின்னு வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க பண பத்தி சொன்னார் அவர் அந்த பண மரத்தில் ஒரு ஒரு ஒன்றை கூட விடல நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிய பண மரம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு ஓட்டு அவர் அந்த வேறு முதல் கொண்டு இயற்கையை எனக்கு தண்ணி வேணும் அதுக்கு எவ்வளோ பயன் வேணும் ஒரு நாலஞ்சு வகை மரங்களேன்னு சொல்லி அந்த பண மரம் வந்து எப்படி அந்த பண மரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் என்ன அந்த பண மரம் ஆகட்டும் அந்த வேறாகட்டும் அந்த இதழ்கள் ஆகட்டும் அந்த குருத்தாகட்டும் எல்லாமே அந்த மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் பண ஓலைகளை தான் வந்து நம்ம நிறையா பொருள்களை சேகரித்து வச்சு பயன்படுத்தியிருக்கோம் அந்த வகையில் ஐயா சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு மூலிகை தான் சொல்ல வருவார் ரெண்டு மூலிகை சொல்லுவார் ஒரு விஷயத்த தான் சொல்ல வருவார்னு பார்த்தா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல வருவார் ஏன் அப்படின்னா சொல்லிகிட்டே போகலாங்க அவ்வளோ நம்ம இயற்கை வளங்கள் மூலிகைகளை அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது மீண்டும் நாளை மரவு வைத்திய நிகழ்ச்சியில் அழகான ஒரு மூலிகையும் அதன் நட்பலகங்களையும் உங்களோட ஐயாவோட நானும் பகிர்ந்துக்க வருகிறோம் நன்றி வணக்கம்